இன்றைய தினம் நாம் தரிசிக்கப் போகிற ஆலயம் சென்னை தியாகராய நகர் அருள்மிகு அகத்தியர் ஆலயம் இந்த ஆலயத்திலே சித்தி புத்தி சமேதராக மகா கணபதி அமைய வேண்டும் என்கிற காரணத்தினாலே இந்த ஆலயத்தில் திருமண பிரார்த்தனை மிகவும் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது ஆலயத்திலே எந்த தெய்வத்தின் சன்னதியை பார்த்தாலுமே தம்பதி சமேதராக காட்சி தருவது இங்கே வெகு சிறப்பு வள்ளி தெய்வானை சமேத சிவசுப்பிரமணியர் லோபா முத்திரை சமேத அகத்திய பெருமான் லக்ஷ்மி நாராயணர் தாயாரோடு அருளி கொண்டிருக்க
சர்வேஸ்வரன் பரமேஸ்வரன் என்கிறோம் சித்தர்களில் தலைமை யார் அவரே அகத்திய பெருமான் திருக்குறள் இரண்டடி என்று சொன்னாலுமே அது தரக்கூடிய பொருள் அதிகம் அதுபோல் அகத்தியர் உயரத்தில் குறைவு என்றாலும் இவர் வழங்கியிருக்கும் உபதேசங்கள் நூல்கள் மருத்துவ முறைகள் எல்லாமே கணக்கில் அடங்கா வாருங்கள் அப்பேற்பட்ட அகத்திய பெருமான் அருளும் அருள்மிகு அகத்தியர் ஆலயத்தை சென்னை தியாகராய நகரில் தரிசிப்போம் பாண்டிபஜார் அருகே ராஜா தெருவில் அமைந்திருக்கிறது இந்த ஆலயம் அகத்தியர் ஆலயம் என்று அழைக்கப்பட்டாலுமே இந்த ஆலயத்திலே அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் அற்புதமான சன்னிதிகள் அமைந்திருக்கின்றன இந்த இடத்திலே அகத்தியருக்கு என்ன பிரதானம் என்ன காரணத்தினால் அகத்தியர் என்கிற பெயர் தாங்கி இந்த ஆலயம் அமைந்திருக்கிறது இதற்கான காரணங்களை பார்ப்பதற்கு முன் அகத்தியர் அவதாரத்தையும் பார்த்து விடலாமா அந்த காலத்திலே ஒரு அசுரன் வாழ்ந்தான் அவன் பெயர் தாரகன் எண்ணற்ற கொடுங்கோல் அசுரர்களுள் இவனும் ஒருவன் அசுரன் என்றால் என்ன செய்வான் தவம் இருந்து வரங்களை பெறுவான் அதுபோல இவனும் ஒரு தவத்தை மேற்கொண்டு பிரம்மதேவனிடம் இருந்து இரண்டு வரங்களை பெற்றானாம் அவை என்ன இரண்டு வரங்கள் கடலுக்குள் ஒளிந்து வாழும் அந்த வரத்தை தனக்கு அருள வேண்டும் இன்னொரு வரம் ஒரு குடம் அளவு உள்ளவரால்தான் தனக்கு மரணம் நிகழ வேண்டும் இந்த இரண்டு வரங்களே தாரகன் பிரம்மதேவனிடம் இருந்து பெற்றது அசுரர்கள் ஆட்சி காலத்திலே எல்லோருக்கும் துன்பம்தான் மேலோங்கும் இரண்டு வரங்களையும் பெற்ற தாரகன் அட்டூழியம் செய்தான் குடம் அளவு உள்ளவர் என்று சொன்னால் உருவத்தில் குறைந்தவர் உருவத்தில் குறைந்தவர் என்று சொன்னவுடன் அகத்தியர் நினைவுக்கு வருகிறதல்லவா அகத்தியரின் அவதாரம் எதற்காக நிகழ்ந்தது என்றால் தாரகனை வதம் செய்வதற்காக அசுரர்கள் அட்டூழியம் செய்தபோது தேவர்களின் கை குறைந்தது தேவர்களால் எந்தவிதமான பூஜைகளையும் செய்ய முடியவில்லை வழிபாடுகளையும் நடத்த முடியவில்லை தாரகனின் அட்டூழியத்தை அடக்கும் விதமாக தேவர்கள் எத்தனையோ முயற்சிகள் செய்தும் அவை பலன் தரவில்லை எனவே தேவர்கள் அனைவரும் இணைந்து இந்திரனிடம் சென்றார்கள் தாரகனின் கொடுமையை பற்றி சொல்லி தங்களை காக்குமாறு வேண்டினார்கள் தாரகனை அழிக்கும் விதமாக கோபத்துடன் பூலோகம் வந்தான் இந்திரன் தாரகன் அப்போது என்ன செய்தான் தெரியுமா இந்திரன் வருவதை அறிந்து கொண்ட அந்த அசுரன் தனது அசுர கூட்டத்துடன் கடலுக்குள் சென்று ஒளிந்து கொண்டான் இந்த காரணத்தினால்தான் இந்த வரத்தை பிரம்மதேவனிடம் இருந்து பெற்றான் தாரகன் இந்திரனால் கடலுக்குள் செல்ல முடியவில்லை உடனே அக்னியை அழைத்து அதாவது அக்னி பகவானை அழைத்து உன் வெப்பத்தால் இந்த கடல் நீரை முழுவதையும் ஆவியாக்கு என்கிறார் ஒருவேளை அந்த கடல் நீர் ஆவியான பிறகு தாரகனையும் மற்ற அசுரர்களையும் சுலபமாக பிடித்து வதம் செய்துவிடலாம் என்று இந்திரன் எண்ணுகிறான் அக்னி பகவான் சொல்கிறார் கடல் நீர் இருந்தால்தான் மழை பொழியும் தண்ணீர் இல்லாமல் ஜீவராசிகளால் வாழ முடியாது இப்படி நான் செய்துவிட்டால் என்மேல் பழிபாபம் விழுந்துவிடும் என்கிறான் அக்னி பகவான் அடுத்து வாயு பகவானை அழைத்து இந்திரன் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறான் இந்த கடல் நீர் முழுவதையும் உன் வாயு திறமையால் வற்ற வைக்க வேண்டும் என்கிறான் வாயு பகவானும் இதற்கு சம்மதிக்கவில்லை 
அசுரனை அழிக்க வேண்டுமல்லவா அதன் பிறகுதான் அக்னி பகவானிடம் இருந்தும் வாயுவிடம் இருந்தும் அகத்திய பெருமான் அவதாரம் செய்ததாக புராணங்கள் சொல்கின்றன இப்படி உருவான அகத்திய பெருமான் ஒரு குடத்தின் அளவே காணப்பட்டார் நீங்கள் படங்களில் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா அகத்திய பெருமானின் உயரத்தை அதுபோல ஒரு திருக்காட்சி கொடுத்தார் அகத்திய பெருமான் அவதாரம் செய்ததும் இந்திர பகவான் கோரிக்கையை சொல்கிறானாம் அதாவது இந்த தாரகனை அழிக்க வேண்டி தாங்கள் ஏதேனும் செய்ய வேண்டும் என்கிறார் தாரகனை அழிப்பது அத்தனை சுலபம் அல்ல அதற்கு தவம் புரிய வேண்டும் இதற்காக பனிரெண்டு வருடங்கள் நீரின் மேல் தவம் இருந்தார் அகத்தியர் அதன் பிறகு தாரகனை அழிப்பதற்கு உண்டான சக்தியானது அவருக்கு கிடைக்கிறது இந்திர பகவானின் துணையுடன் தாரகனை அழிக்கிறார் அகத்தியர் இதுவே அகத்திய பெருமானின் அவதார வரலாறு அகத்தியர் வழிபட்ட ஆலயங்கள் என்று எண்ணற்ற ஆலயங்களை பட்டியலிடுகிறார்கள் அவற்றுள் நூத்தி அறுபத்தி மூன்று ஆலயத்தை சொல்கிறார்கள் இவற்றுள் சென்னை மாநகரத்திலேயே ஏராளமான ஆலயங்கள் அமைந்திருக்கின்றன வில்லிவாக்கம் கொழிச்சலூர் தண்டையார்பேட்டை கொளத்தூர் வேலப்பன் சாவடி நுங்கம்பாக்கம் குரோம்பேட்டை நெமிலிச்சேரி என்று அகத்திய பெருமான் வழிபட்ட அருளுகின்ற ஆலயங்கள் சென்னை மாநகரத்திலேயே அதிகம் அகத்திய பெருமான் என்று சொன்னதுமே உங்களுக்கு என்ன நினைவுக்கு வருகிறது வடதிசை தாழ்ந்து தென்திசை உயர்ந்த அந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வருகிறதல்லவா கையலையிலே சிவபெருமானுக்கும் பார்வதி தேவிக்கும் திருமணம் நடக்கிற போது தேவர்களும் மகரிஷிகளும் தெய்வங்களும் அந்த வடதிசையில் குவிந்தார்கள் வடதிசையில் இவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக அதிகமாக அந்த பகுதியானது அதிக எடை காரணமாக தாழ்ந்து போனது தென்திசை உயர்ந்தது இந்த உலகத்தை சமநிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதை யாரால் செய்ய முடியும் என்று இறைவன் யோசித்த போது அகத்திய பெருமான் நினைவுக்கு வந்தார் அகத்தியரை அழைத்து தாங்கள் உடனே தென் திசைக்கு செல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்தை சமப்படுத்த வேண்டும் எனது திருமணத்தை தரிசிக்க முடியவில்லையே என்கிற இயக்கம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தென் திசையில் தாங்கள் பயணிக்கின்ற பல திருத்தலங்களில் எனது திருமண காட்சி கொடுத்து உங்களுக்கு அருளுகின்றேன் என்கிறார் பரமேஸ்வரன் இறைவனின் திருவாக்கை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு கையிலையில் இருந்து புறப்பட்டு தென் திசைக்கு வந்தவர்தான் அகத்திய பெருமான் சற்று முன் பார்த்தோமல்லவா இந்த தமிழகத்திலே எண்ணற்ற பகுதிகளில் அகத்தியர் நடமாடியிருக்கிறார் சிவலிங்கங்களையும் ஸ்தாபித்திருக்கிறார் புதுச்சேரிக்கு அருகில் உள்ள உழவாக்கரையில் ஆசிரமம் அமைத்து சில காலம் தங்கியிருக்கிறார் அவர் தங்கியிருந்த பகுதி அகஸ்தீஸ்வரம் என்று இன்றைக்கும் அழைக்கப்படுகிறது இந்த அகஸ்தீஸ்வரத்தில் அருளுகின்ற இறை என்பதை நாம் அறிவோம் சிறந்த சிவபக்தனாக இருந்தாலுமே சீதையை கடத்திய காரணத்தினால் அவனை நாம் அசுரன் என்கிறோம் அந்த அசுரனை அழிப்பதற்கு இராவணனை சம்ஹாரம் செய்வதற்கு மந்திர பலம் மிக்க பல ஆயுதங்களை வழங்கியவர் அகத்தியர் ராமபிரானுக்கு சிவகீதையை போதித்தார் கடவுளர்களைப் போலவே இந்த அகத்திய பெருமானும் எண்ணற்ற அசுரர்களை சம்ஹாரம் செய்து தர்மத்தையும் நியாயத்தையும் இந்த பூமியில் நிலைநாட்டினார்
இவருக்கு எண்ணற்ற திருப்பெயர்கள் உண்டு தமிழ் முனிவர் மாதவ முனிவர் மாமுனி குருமுனி முதல் சித்தர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார் இந்த அகத்திய பெருமான் இன்றைக்கு உலகமே வியந்து பாராட்டக்கூடிய தமிழ் மொழிக்கு ஆதி காலத்தில் இலக்கணங்களை கற்பித்தவர் இந்த அகத்தியர் பொதிகை என்று சொல்லப்படுகிற திருநெல்வேலி பகுதியில் அகத்தியர் அதிகம் வாழ்ந்தாலும் தவம் செய்தாலும் இந்த சோழ தேசமானது அவரை கொண்டாடுகிறது என்ன காரணம் தெரியுமா காவிரி என்கிற அற்புதமான நதியை நமக்கு கொடுத்தவர் அகத்தியர் தனது கமண்டலத்தில் கங்கை நீரை அடைக்கிக் கொண்டு இந்த பக்கமாக வருகிறார் கர்நாடகத்திலே ஒரு இடத்தில் தவம் செய்கிற போது விநாயகப் பெருமான் காகம் உருவம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த கமண்டலத்தை சாய்க்கிறார் அந்த கமண்டலத்தில் இருந்து வெளியே வருகிற நீரானது பெருக 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 ஒரு ஆறு போல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தலைக்காவிரியில் துவங்கிய அந்த காவிரி பூம்புகார் வரை பறந்து விரிந்தது இந்த காவிரிதான் இன்றைக்கு சோழ தேசத்தின் மிகப்பெரிய சொத்து இதை நமக்கு கொடுத்தவர் அகத்திய பெருமான் இன்றைக்கு சென்னை மாநகரத்தின் மிகவும் பரபரப்பான பகுதி எது என்று சொன்னால் தியாகராய நகர் நம் அனைவருக்குமே தெரியும் இப்பேற்பட்ட பரபரப்பான தெருவில் இந்த அகத்தியர் ஆலயம் எப்படி அமைந்தது அந்த கதையை பார்ப்போமா ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் அமைக்கப்பட்ட ஆலயம் இது அதற்கு முன்னால் இந்த பகுதியில் இந்த இடத்தில் ஒரு முதலியார் குடும்பமானது வசித்து வந்தது சுந்தர முதலியார் அவரது சகோதரரான நித்யானந்த முதலியார் இவர்களின் குடும்பம் இந்த இடத்தில் வாழ்ந்து வந்தது இந்த சுந்தர முதலியாருக்கு குழந்தை பேரானது அமையவில்லை எல்லோருக்குமே எதன் மேல் ஆசை இருக்கும் எத்தனை செல்வம் கிடைத்தாலுமே அந்த மழலை செல்வம் என்பது மட்டும் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் மற்ற எவையுமே ருசிக்காது அதனால் தனக்கு ஒரு குழந்தை பேறு கிடைக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் இந்த குழந்தை பேறு பாக்கியம் தனக்கு உண்டா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக தனது நண்பரான வெங்கட்ராமையர் என்கிற ஜோதிடரை ஒரு நாள் தன் இல்லத்திற்கு அழைத்தது இந்த முதலியார் குடும்பம் அதன்படி இல்லத்திற்கு வந்த இந்த வெங்கட்ராமையர் தெய்வ சிகாமணி என்பவரை அழைத்து வந்தார் அவர் அகஸ்தியர் நாடி பார்த்து பலன் சொல்லக்கூடியவர் இவர்கள் இல்லத்து பூஜை அறையில் மூன்றே மூன்று திருவேணிகள் மட்டுமே காணப்படும் ஒன்று சர்வேஸ்வரன் இரண்டு ஐயப்பன் மூன்றாவது அகத்தியர் அகத்தியர் மீது அதிக பக்தி கொண்ட இந்த முதலியார் குடும்பமானது அவரையும் பூஜை அறையில் வைத்து வழிபட்டு வந்தது சிவபெருமான் ஐயப்பன் இந்த இரண்டு தெய்வங்களை தவிர மற்ற எந்த தெய்வங்களையும் அந்த குடும்பத்தினர்கள் பிரதானப்படுத்தியதில்லை இல்லத்திற்கு வந்து அகஸ்தியர் நாடி படித்த தெய்வ சிகாமணி என்ன சொன்னார் தெரியுமா உனக்கு தெய்வங்கள்தான் குழந்தை அகத்தியர்தான் குழந்தை தவிர குழந்தை பேறு என்பது கிடையாது அதனால் தெய்வங்களையே குழந்தைகளாக கருதிக்கொள் அகத்தியரையே உனது குழந்தையாக ஏற்றுக்கொள் இந்த இடமானது ஆலய வழிபாட்டுக்கு உண்டான இடம் இங்கே தர்ம காரியங்கள் பெருக வேண்டும் அதனால் இந்த இடத்தில் நீ வசிக்காமல் இந்த இடத்தை உடனடியாக தர்ம ஸ்தாபனத்திற்கு எழுதி கொடுத்துவிடு என்கிற வரிகள் அந்த அகத்தியர் நாடியில் படிக்கப்பட்டன இவற்றையெல்லாம் கேட்ட அந்த முதலியார் குடும்பம் வெங்கட்ராமையரிடம் சொன்னதாம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது 
இந்த இடம் தெய்வங்களுக்கு உண்டான இடம் என்று அகத்தியர் நாடி சொல்லிவிட்டது அந்த அகத்திய பெருமானை நித்தமும் நான் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவரையே நான் குழந்தையாகவும் நினைத்துக் கொள்கிறேன் இந்த இடத்தை உடனடியாக மாற்றி கொடுத்து விடுகிறேன் இந்த ஆலயத்தை நாம் தரிசிக்கிறோம் முதலியார் குடும்பம் வழிபட்ட சிவபெருமானது வடிவம் ஐயப்பனது வடிவம் ஆகிய இரண்டு புகைப்படங்களையும் இன்றைக்கும் ஆலயத்தில் நாம் நித்தியானந்த முதலியாரும் நித்தமும் வழிபட்ட அந்த பூஜை அறியல்தான் இன்றைய தினம் அகத்தியர் குடிகொண்டு அருளுகிறார் எந்த பூஜை அறை அன்றைக்கு அவர்களால் வழிபட்டதோ எந்த சித்தர் அவர்களால் வணங்கப்பட்டாரோ அதே அகத்திய பெருமான் அதே பூஜை அறையில் இன்றைக்கு நமக்கு தரிசனம் தந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏதேனும் ஒரு இடத்தை மற்றவருக்கு நாம் கொடுத்து விட்டால் நமது ஞாபகார்த்தம் என்பது எல்லா நாட்களிலும் இருக்க வேண்டும் அதற்காக ஏதேனும் ஒரு அடையாளத்தை அங்கே விட்டு வைப்போம் இது வழக்கம் அதுபோல இத்தனை பெரிய இடத்தை ஒரு ஆலயம் அமைப்பதற்கு கொடுத்த அந்த முதலியார் குடும்பமானது எங்களது ஞாபகார்த்தம் என்றைக்கும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தாங்கள் ஏதேனும் வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்று வெங்கட்ராமையரிடம் சொல்ல அவர் சோழி போட்டு ஒரு பலனை சொன்னாராம் அந்த பலனின்படி அந்த இடத்தில் அமைய இருக்கிற விநாயக பெருமானுக்கு நித்தியானந்த மகாகணபதி என்கிற திருநாமத்தை சூட்டலாம் என்று பலன் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த விநாயக பெருமானே இந்த ஆலயத்தில் பிரதானமாக அருளுகிறார் சித்தி புத்தி சமேதராக நித்தியானந்த மகாகணபதி இன்றைக்கு அருளி கொண்டிருக்கிறார் இது தம்பிக்கானது அண்ணனான சுந்தரத்தின் பெயரும் நினைவுக்கு வர வேண்டுமல்லவா இந்த ஆலயத்திலே அமைந்திருக்கிற சிவபெருமான் வடிவம் சுந்தர வனிவேஸ்வரர் என்றும் இங்கே அமைந்திருக்கிற அம்பாள் சுந்தர வடிவாம்பிகை என்றும் அமைய வேண்டும் என்கிற குறிப்பும் வெங்கட்ராமையருக்கு வந்து அதன்படி ஆலயத்தில் இறைவனும் இறைவியும் அருளி கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆலயத்திலே சுந்தர லிங்கேஸ்வரர் நவகிரகங்கள் சந்தான கோபாலகிருஷ்ணன் சந்தான பரமேஸ்வரன் ஐயப்பன் தட்சிணாமூர்த்தி சண்டிகேஸ்வரர் துர்காதேவி சக்கரத்தாழ்வார் நரசிம்மர் ஆஞ்சநேயர் காலபைரவர் என்று எண்ணற்ற திருமேனிகள் அருளுகிறார்கள் திருவிழா நாட்களில் திரளான பக்தர்கள் கூடுகிற போது ஆலயத்திற்கு தங்கள் இடத்தை கொடுத்த அந்த முதலியார் குடும்பத்தின் வாரிசுகள் எத்தனை பொறிப்படையும் கொடுப்பதில்தான் இருக்கிறது சுகம் எடுப்பதில் அல்ல கொடுப்போம் ஒருவேளை விளக்கேற்ற வழியில்லாமல் இருக்கிற பழமையான ஆலயங்களுக்கு நம்மால் முடிந்ததை கொடுப்போம் இறைவன் மகிழ்வான் எல்லோரையும் இன்முகத்துடன்